আসসালামু আলাইকুম কি তোমাদের প্রশ্ন আশা করি ভালো তো আজকে আমরা ফ্লো চার্ট নিয়ে আলোচনা করব তবে তার আগে একটু দেখো ফ্লো চার্ট আসে হচ্ছে দুই দাগে ফার্স্ট পেপারে क्वेश्चन নং 2 এবং মার্কস হচ্ছে 10 তো ফ্লো চার্ট আজকে আমরা এমন ভাবে শিখব যে ফ্লো চার্ট নিয়ে তোমাদের নেক্সট আর কোনো ভিডিও দেখার দরকার হবে না এন্ড ইজিলি তুমি উইক স্টুডেন্ট হও বা ভালো স্টুডেন্ট হও ইজিলি 10 এর মধ্যে 10 পাবা জাস্ট শেষ পর্যন্ত দেখো আর তার আগে আমি সরি বিকজ লাস্ট 7 ডেজ আমি কোনো ভিডিও পোস্ট করতে পারিনি কারণ আমার एग्जाम ছিল বাট আজকে থেকে তোমরা কন্টিনিউয়াসলি ভিডিও পাবা এন্ড বোর্ড क्वेश्चन প্র্যাকটিস হয় एवरीथिंग এখন তুমি যদি ফ্লো চার্ট আমি রুলগুলো দেখাবো এরপরে পারো গুড আর যদি না পারো তাতে কোনো সমস্যা নেই বিকজ এই যে বইটা পাবলিশ প্র্যাকটিক্যাল ফার্স্ট পেপার এটাতে ফ্লো চার্ট আসেই মোট আটটা এবং এর মধ্যে থেকে তুমি বাংলাদেশে যে কলেজেই পড়ো না কেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমার কম করবে এবং এইচএসসি সহ আর শুধু ফ্লো চার্ট না সামারি গ্রাফ চার্ট থিম প্রত্যেকটা টপিকের বেস্ট ওয়েতে অ্যান্সার করে এবং সবচেয়ে কম সর্বোচ্চ সাতটা আটটা নয়টা এর বেশি কোনো টপিক নেই বাট এর মধ্যে থেকে টেস্ট এবং এইচএসিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুমি কম পাবা আর ইংলিশ নিয়ে তোমার যে ভয় এই মুহূর্তে যে এত ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বা ফার্স্ট প্যাসেজ সেকেন্ড প্যাসেজে ফ্লো চার্ট সামারি গ্রাফ চার্ট উৎক্রুজ উৎক্রুজ মাথার উপর যে বোঝা থিম সামারি এভরিথিং জাস্ট কোনো বোঝাই धारावाहिकता ফ্লো শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রবাহ বা ধারাবাহিকতা এখন ফ্লো চার্টে আমরা কিসের প্রবাহ বা কিসের ধারাবাহিকতাটা দেখাবো অ্যাকচুয়ালি তাই না ফ্লো চার্ট ফ্লো শব্দের অর্থ যেহেতু প্রবাহ বা ধারাবাহিকতা কিন্তু কিসের ধারাবাহিকতা আমরা কি ফলো করব প্রত্যেকটা সকে ওকে নেক্সট লাইনটা একটু দেখো শোয়িং বা হাইলাইটিং এর পরে যে বিষয়টাকে ফ্লো করতে বলা হবে প্যাসেজের শুধু সেই বিষয়টাতেই আলোকপাত করতে হবে আর এই লাইনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলতে গেলে এইটাই সব ফ্লো চার্টের কি শোয়িং বা হাইলাইটিং এই দুইটা অর্ডি থাকবে এক্সাক্ট এর বাইরে কোনো অর্ড থাকে না আর থাকবেও না নর্মালি তো শোয়িং বা হাইলাইটিং এর পরে যে বিষয়টাকে ফ্লো করতে প্রবাহ করতে বলা হবে প্যাসেজের শুধু সেই বিষয়টাতে আমরা আলোকপাত করব চলো একটু দেখে আসি এটা উদাহরণটা দেখো এই যে ইউনিট ফাইভ এর লেসন টু একটা প্যাসেজ যেটা হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্স নেয়া কিশোর কিশোরীদের নেয়া বাংলাদেশের বয়সন্ধিকাল নেয়া তো দেখো এই যে যে প্যাসেজটা এই প্যাসেজটার মধ্যে আমরা একটু প্রশ্নটা আগে দেখে আসি বেসড অন ইউর রিডিং অব দ্য প্যাসেজ এই প্যাসেজটা পড়ে বা এই প্যাসেজটা পঠনের উপর ভিত্তি করে মেক শর্ট নোটস তৈরি করো শর্ট নোট ইন ইচ অব দ্য বক্সেস প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বক্সে ইন ফ্লো চার্ট ওই ফ্লো চার্টের মধ্যে শোয়িং আমরা যে অর্ডটা খুঁজতেছিলাম কোনটা শোয়িং তো দেখো শোয়িং দ্য সিচুয়েশন অফ অ্যাডোলেসেন্স গার্লস ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে কিশোরী মেয়েদের অ্যাডোলেসেন্স গার্লস কিশোরী মেয়েদের যে সিচুয়েশনটা অবস্থাটা সেটা তোমাকে শো করতে বলতেছে শো মানে দেখানো দেখো আমি নিজে দেখি আই সি আমি কাউকে দেখাই আই শো আমি নিজে খাই আই ইট আমি কাউকে খাওয়াই আই ফিড অথবা আই ট্রিট আমি নিজে জানি আই নো আমি কাউকে জানাই আই ইনফর্ম তো এখানে কি আমরা দেখব না আমরা দেখাবো আমরা দেখাবো সারা আমাদেরকে দেখাইতে বসতেছে সো কি দেখাইতে বলতেছে দ্য সিচুয়েশন অফ অ্যাডোলেসেন্স গার্লস ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে কিশোরী মেয়েদের সিচুয়েশনটা অবস্থাটা এইবার যে জন্য এই উদাহরণটা দেয়া এই যে যে প্যাসেজটা দেখো হোয়েন এ গার্লস গেট ম্যারিড দিয়ে শুরু ইউনিট ফাইভ লেসেন টু এই প্যাসেজটার মধ্যে অ্যাডোলেসেন্স বয়দের কথা আছে কিশোরদের কথা আছে বাংলাদেশের কিশোর কিশোরীদের বৈধ যে বিয়ের বয়সটা সেটার কথা আছে এরপরে দেখো বাল্য বিবাহের কথা আছে এখানে তারপরে ডাউরির কথা আছে এখানে মানে যৌতুকের কথা আছে সো এরকম একাধিক বিষয় থাকবে একটা প্যাসেজের মধ্যে বাট আমাদেরকে শো করতে হবে সেটা যেটা সারাই শোয়িংয়ের পরে বলে দিবে তো আমাদেরকে শো করতে বলছি কি দ্য সিচুয়েশন অফ অ্যাডোলেসেন্স গার্লস ইন বাংলাদেশ আমি কি কনসেপ্টটা তোমাদেরকে বোঝাইতে পারছি তো আরেকটা উদাহরণ দেখো তো এই যে আরেকটা প্যাসেজ দেখো ইউনিট সেভেনের লেসন ফোর অ্যামেরিগোকে নিয়ে যে প্যাসেজটা তোমার জানো মাই নেম ইজ অ্যামেরিগো তো এই যে প্যাসেজটা এখানে দেখো সারা কি বলছে বেসড অন ইউর রিডিং অফ দ্য প্যাসেজ তোমার ওই প্যাসেজটা পঠনের উপর ভিত্তি করে মেক শর্ট নোটস ইথ অফ দ্য ইচ অফ দ্য বক্সেস ইন দ্য ফ্লো চার্ট শোয়িং দ্য পেইনফুল এক্সপিরিয়েন্স পেইনফুল মানে যন্ত্রণাদায়ক এক্সপিরিয়েন্স মানে অভিজ্ঞতা যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলো দেখাও এ স্টেট চাইল্ড হ্যাজ টু সাফার যেগুলো স্টেট চাইল্ড একটা পথ শিশুকে সাফার করতে হয় ভোগ করতে হয় সেই ধরনের যে কষ্টকর যে অভিজ্ঞতাগুলো সেইগুলোকে ফুটে তুলো এবার দেখো এই প্যাসেজটার মধ্যে তেরো বছরের একটা ছেলে আমেরিগো তার কথা আছে তার বাবা মা ডিভোর্স তার বাবা মায়ের কথা আছে আমেরিগোর বন্ধুদের কথা আছে আরও তার আমেরিগো যে তার বাবার জন্য ওয়েট কর
এবং সাথে এই যে যে পেইনফুল এক্সপিরিয়েন্স পথ শিশুদের যে যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলো সেগুলোর কথাও আছে বাট এই সবগুলো বিশ্বের মধ্যে থেকে আমরা ফোকাস করব কোন জায়গাটাতে শুধু তাদের যে যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলো শুধু সেইগুলাতে আই হোপ তোমরা বুঝতে পারতেছ আরেকটা উদাহরণ দেখো এই যে আরেকটা প্যাসেজ দেখো ইউনিট নাইনের লেসন থ্রি গাজিপির কেনিয়া তো এই যে গাজিপিরের যে প্যাসেজটা এটাতে গাজিপির একজন মুসলিম দরবেশ ছিল সে সুন্দরবনের পাশে থাকতো বা ওইখানে অবস্থান করত সে এরপরে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী যে অঞ্চলের মানুষের কথা আছে তারা চাষাবাদ করতে পারত না ওই অঞ্চলের মানুষের কথা আছে তারপরে গাজিপিরকে নিয়ে যে গাজির পাট সেটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে এবং গাজিপিরের যে বিশেষ বিশেষ গুণ সেগুলাও আছে বাট এর মধ্যে থেকে আমাদের ফোকাস করতে বলছে সারা কোন জিনিসটা দেখো মেক শর্ট নোটস ইন ইচ অব দ্য বক্সেস ইন ফ্লো চার্ট শোয়িং দ্য স্পেশালিটিস অফ গাজিপির স্পেশালিটিস মানে বিশেষত্ব তো আমাদেরকে দেখাতে হবে গাজিপিরের শুধু বিশেষত্বগুলা শুধু তার বিশেষত্বগুলা সব কিছু তাকে নিয়ে নেওয়া যাবে না তো আমি মনে হয় বুঝাইতে পারছি তোমাদের জিনিসটা যে আমাদের যা সারা যে পয়েন্টটা বলবে শুধু সেই পয়েন্টটাতে হিট করতে হবে সেই যে গুণাবলী বা এই যে বিশেষত্বগুলো বলছে সেই বিশেষত্ব থেকে পাঁচটা পয়েন্ট নিতে হবে আর প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য টু মার্কস সো অনেক ইজিলি আমরা এটাতে দশে দশ পাবো ইনশাল্লাহ তো চলো এবার রুলে যাই তো নেক্সট লাইনটা একটু দেখো তো এটা তো আমরা বুঝলাম যে শোয়িং এবং হাইলাইটিং এর পরে সাররা যে বিষয়টা বলবে আমরা শুধু সেই বিষয়টাতে আলোকপাত করবো শুধু সেটা তিনি পয়েন্ট লিখব নেক্সট লাইনটা দেখো অ্যান্সার হিসেবে সবসময় শর্ট নোট বা শর্ট পয়েন্ট একদম শর্ট নোট বা শর্ট পয়েন্ট মানে একদম সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করতে হবে যত সংক্ষিপ্ত করা যায় কখনো কোনো সেন্টেন্স গঠন করা যাবে না কখনো কোনো সেন্টেন্স সেন্টেন্স বলতে কি তুমি সাবজেক্ট নিবা অক্সলি ভার্ব নিবা মেইন ভার্ব নিবা অবজেক্ট নিবা এই ধরনের কোনো কিছু কখনোই করা যাবে না বুঝতে পারছো মানে জাস্ট আমাদের সবসময় শর্ট পয়েন্ট বা শর্ট নোট একদম সংক্ষিপ্ত শব্দ যত সংক্ষিপ্ত করা যায় সেটা ব্যবহার করতে হবে ভুলেও কোনো সেন্টেন্স গঠন করা যাবে না আর আরেকটা এক্সাম্পল বলি এখানে তোমরা দেখবা যে ফ্লো চার্টের ক্ষেত্রে আমাদের যে ছয়টা শখ থাকে ছয়টা যে চার্টের মতো থাকে ওর প্রথমটা সার অ্যান্সার করেই দেয় তো তুমি কখন এমনও দেখবা না যে সাররা একটা সেন্টেন্স ধরে উঠাই দিছে দেখবা সারও শর্ট পয়েন্ট বা শর্ট নোটই তোমাকে দিয়ে দিছে এবং তোমাকেও যেগুলো অ্যান্সার করতে হবে বাকি পাঁচটা সেগুলো শর্ট নোট বা শর্ট পয়েন্টই হবে চলো আমরা উদাহরণ দেখে আসি দেখো এই যে সেই দ্য সিচুয়েশন অফ অ্যাডোলেসেন্স গার্লসের সেই প্যাসেজটা একটু আগে যেটা এক্সাম্পলে দেখলাম দেখো তো সাররা যে অপশনটা দিয়ে দিছে সাররা কে এখানে দিছে যে বাংলাদেশি অ্যাডোলেসেন্স গার্লস আর গেটিং মেরিড আর্লি অথবা দ্য অ্যাডোলেসেন্স গার্লস ইন বাংলাদেশ আর গেটিং মেরিড আর্লি অথবা শুধু দ্য অ্যাডোলেসেন্স গার্লস আর গেটিং মেরিড আর্লি কিচ্ছু দেয় নাই সার জাস্ট কি দিছে গেটিং মেরিড আর্লি জাস্ট মেইন যে কে অর্ডটা মূল যে শব্দ যা মূল যে পয়েন্টটা শুধু সেই জিনিসটা উল্লেখ করছে চলো আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই তো আমেরিকোকে নিয়ে যে প্যাসেজটা সেটা একটু দেখো যেটাতে বলছিল যে দ্য পেইনফুল এক্সপিরিয়েন্সগুলো দেখাও রাস্তা যে কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতাগুলো তো দেখো এই প্যাসেজটার মধ্যে কোথাও নাই যে আমেরিকো হোমলেস কিন্তু এখানে আছে যে হি লিভস অন দ্য স্ট্রেট সে রাস্তায় বাস করে সে রাস্তার উপর থাকে এখন দেখো কে রাস্তায় থাকে যার বাড়ি নাই বাড়ি নাই মানে কি হোমলেস গৃহহীন এবার সারাকে এখানে লিখছে যে আমেরিগো ইজ হোমলেস বা আমেরিগো ইজ এ হোমলেস বয় জাস্ট জাস্ট হোমলেস শব্দটা সারা কখনোই সেন্টেন্স গঠন করবে না আর তুমিও কখনো সেন্টেন্স গঠন করবে না অ্যান্সার করতে সো আমাদের জাস্ট ব্যবহার করতে হবে মূল শব্দটা বা মূল পয়েন্টটা সো নাও চলো আমরা রুলে যাই দেখো নোটটি বা পয়েন্টটি ভার্বের সাথে আইএনজি ভার্বের ভি থ্রি টু প্লাস ভিয়ন অথবা অন্য কিছু দিয়েও শুরু হতে পারে এবার দেখো এখানে হচ্ছে তোমাদের সবচেয়ে বড় একটা কনফিউশন যে ভাইয়া সাররা যদি ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়ে দেয় তাহলে আমি কি ভার্বের সাথে সবগুলো আইএনজি দিয়ে দিতে হবে বা সাররা টু প্লাস ভিয়ন দিলে আমারও কি সবগুলো টু প্লাস ভিয়ন বা সাররা ভি থ্রি দিলে কি সবগুলো আমাদের ভি থ্রি অ্যান্সারটা হচ্ছে না দেখো সাররা যদি ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে প্রথমটা সারা তো অলওয়েজ একটা অ্যান্সার দিয়ে দেয় সো ওটা যদি আইএনজি দিয়ে থাকে তার মানে এই না যে তোমাকেও সবগুলো আইএনজি দিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব সবগুলো আইএনজি দিয়ে দিয়ে করার বাট যদি না হয় দেন ডান আমাদের ফোকাস কোনটা শোয়িং বা হাইলাইটিং এর পরে সাররা যে বিষয়টা দেখাতে বলছো আমরা সেই বিষয়টা দেখাচ্ছি কিনা সেটা আইএনজি যুক্ত হতে পারে ভি থ্রি হতে পারে টু প্লাস ভিয়ন হতে পারে অথবা শুধু ভিয়ন হতে পারে অথবা অন্য কিছু হতে পারে বাট আমাদের ফোকাস থাকবে আমাদের হিটটা করতে হবে শোয়িং বা হাইলাইটিং এর পরে যে বিষয়টাতে সার আলোকপাত করতেছে বলছে সেইখানে আমরা আলোকপাত করতেছি কিনা সেটা তুমি আইএনজি দিয়েও করতে পারো ভি থ্রি দিয়েও করতে পারো অথবা টু প্লাস ভি
দেখবা চারটা মেলে তিনটা মেলে একটা মেলে না সো ওই ধরনের ক্ষেত্রে ভয়ের কোনো কারণ নাই বাট তুমি একটা জিনিস খেয়াল রাখবা যে তুমি এই জিনিসটাতে ফোকাস করতেছো কি না যে শোয়িং বা হাইলাইটিং এর পরে যে জিনিসটা সারা দেখাইতে বলছে এখন ওটা তুমি কিভাবে উপস্থাপন করতেছো ভি থ্রি দিয়ে হোক টু প্লাস ভেন বা বারবের সাথে আনছি সেটা ম্যাটার করে না বাট আমরা সব সময় চেষ্টা করব স্যার আমাদের যে পথে হাঁটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা সেই পথে হাঁটার বাট পথ যদি ভাঙা থাকে বা পথে যদি প্রবলেম থাকে দেন আমরা কি সারা যেখানে যেতে বলছে এটা আমরা সেখানেই যাচ্ছি কিন্তু হয়তো পথটা একটু ঘুরিয়ে সো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার বাট খেয়াল রাখবা শোয়িং বা হাইলাইটিং এর পরে এখানে ফোকাসটা করতে শুট না নেক্সট দেখো হুবহু কোনো সেন্টেন্স কপি করা বা ইউজ করা সম্পূর্ণ নিষেধ প্যাসেজ থেকে একদম হুবহু দেখো কপি করা সম্পূর্ণ নিষেধ না হুবহু কপি করা সম্পূর্ণ নিষেধ এটা একটু মাথায় রাখবা কারণ তুমি যদি হুবহু কপি করো দেন ওই রকম সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব মেন ভার্ব অবজেক্ট পুরো জিনিসটা চলে আসবে তখন কিন্তু মানে মার্কস মাইনাস যাবে আর এক একটা বলে গেলে কিন্তু টু মার্কস টু মার্কস মানে হিউজ তবে দেখো তো হুবহু কোনো সেন্টেন্স কপি করা বা ইউজ করা সম্পূর্ণ নিষেধ তবে কে ওয়ার্ডসগুলোর ব্যবহার অত্যাবশ্যক তবে মূল যে ওয়ার্ডগুলা সেইগুলো তুমি অবশ্যই ব্যবহার করবা ওই যে যেমন ছিল হোমলেস গেটিং ম্যারিড আর্লি গাজিপিরের ক্ষেত্রে ছিল মানে একটা ওই লাইনটার মূল ওয়ার্ডটা কি মূল যে ওয়ার্ডটা চলো এক্সাম্পল দেখি দেখো দ্য সিচুয়েশন অফ অ্যাডোলেসেন্স গার্লস নিয়ে যে প্যাসেজটা সেখানে একটু ফোকাস করো তোমরা তো এখানে সারাটা দিয়ে দিচ্ছে আমাদের গেটিং ম্যারিড আর্লি আমরা এর পরের অ্যান্সারটা করবো এবার দেখো এখানে আছে শি ইউজুয়ালি ড্রপস আউট অফ স্কুল মানে একটা কিশোরী মেয়ের যখন বিয়ে হয় হোয়েন এ গার্ল গেটস ম্যারিড যখন একটা মেয়ের বিয়ে হয় শি ইউজুয়ালি ড্রপস আউট অফ স্কুল সেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে এবার এখানে আমাদের নিতে হবে জাস্ট কে ওয়ার্ডটা মূল ওয়ার্ডটা এখন যদি আমরা পুরাটা হুবহু কপি করি তখন দেখো কী হয়ে যায় শি ইউজুয়ালি ড্রপস আউট অফ স্কুল শি চলে আসে ইউজুয়ালি চলে আসে এই যে জিনিসগুলো আসতেস না এই কারণে মার্কসটা মাইনাস হয়ে যাবে কিন্তু মার্কস কম পাবা সো আমাদের নিতে হবে কে ওয়ার্ডটা এখন এখানে কে ওয়ার্ডটা কি সে ইউজুয়ালি সাধারণত এটা নাকি ড্রপ আউট অফ স্কুল স্কুল থেকে ঝরে পড়ে সেটা ড্রপ আউট অফ স্কুল এবার দেখো সারা প্রথমটা শুরু করছিল গেটিং দেয় মানে বারবের সাথে আইন দিয়ে দেয় সো তুমি যদি চাও এখানে ড্রপিং আউট অফ স্কুল এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট বাট যদি কেউ চাই যে জাস্ট ড্রপ আউট झरे <laughs> এবার এখানে আমরা যদি হুবহু লাইনটা নিয়ে যাই তাহলে কি আসে অ্যান্সারটা সি আসে ইউজুয়ালি আসে ড্রপস আউট অফ স্কুল পুরাটা চলে আসে এখন তার কথা তো আমাদের দরকার নাই আমাদের দরকার কি বাংলাদেশের কিশোরী মেয়েদের অবস্থা একজনের না সামগ্রিক তো এখানে আমাদের কে ওয়ার্ডস কোনটা ড্রপ আউট অফ স্কুল সো এবার দেখো সারাটা দিছিল গেটিং সো আমরা আইনজি যদি দেই তাহলে ড্রপিং আউট অফ স্কুল হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট বাট যদি দাও যে কেউ যদি আইনজি না দিয়ে জাস্ট দাও ড্রপ আউট অফ স্কুল তারটাও কারেক্ট বাট যেটা বলতেছিলাম যে জাস্ট এই শোয়িং এর পরে যেটা তুমি সেই জিনিসটা দেখাচ্ছ কি না এটা হচ্ছে আলটিমেটলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চলো আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি তো গাজিপিরের প্যাসেজটা দেখো যেখানে তার স্পেশালিটিস গুলা দেখাইতে বলছে আর সারা প্রথমটা কি দিচ্ছিল বিং ক্রেডিটেড উইথ মেনি মিরাকাস বিং ক্রেডিটেড ক্রেডিটেড মানে গুণান্বিত উইথ মেনি মিরাকাস মিরাকাস মানে আশ্চর্যজনক গুণ তো সে আশ্চর্যজনক গুণে গুণান্বিত ছিল তো এই যে সারা এটা দিছে হি ওয়াজ ক্রেডিটেড উইথ মেনি মিরাকাস দেখো তো সারা কি হুবহু কপি করছে এটা না হুবহু কপি করে নাই সারা এই ওয়াজ বা ওয়ার যেটা এটার মূল ভাব হচ্ছে বি বির সাথে আইনজি যুক্ত করে বাকিটুক বসাই দিচ্ছে বিং ক্রেডিটেড উইথ মিনি মিরাকাস সারাও কখনো সাবজেক্ট নিবে না আর কখনো দেখবাও না যে সারা সাবজেক্ট নিছে আর তোমরাও যখন অ্যান্সার করবা হুবহু কপি করবা না হুবহু বলতে সাবজেক্ট ভুলেও নিবা না তো চলো আমরা নেক্সট অ্যান্সারটা করি ফর এক্সাম্পল যেমন হি কুড সাপোজলি কাম ডেঞ্জারাস এনিমেলস কাম মানে শান্ত করা বসে আনা ডেঞ্জারাস এনিমেলস বিপজ্জনক প্রাণীগুলোকে সে বসে আনতে পারত তো এই যে জিনিসটা এটা কি তুমি আমি পারি বা অন্য কেউ পারে পারে না এটা গাজিপির পারতো এখন এটা তাহলে অবশ্যই তার বিশেষত্ব আর যদি বিশেষত্ব হয় সারা তো আমাদেরকে বিশেষত্বই নিতে বলছে দ্য স্পেশালিটিস শোয়িং দ্য স্পেশালিটিস সো যেহেতু এটা তার বিশেষত্ব সে এটা আমরা অ্যান্সার করবো বাট কিভাবে করব দেখো শুধু কে ওয়ার্ডসটা নিবো এখন এই হি নে আর কি আমাদের কোনো দরকার আছে তুমি যদি হি নাও হুবহু একটা সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে আর আমাদের সারা ইউজ করতে বলে কি মেক শর্ট নোট মেক শর্ট নোট একদম স্বল্প বা ছোট একটা নোট সো এখানে আমরা হি বাদ দিয়ে জাস্ট বাকি টু ক্যান্সার করে অ্যানিমেলস পর্যন্ত তো অ্যান্সারটা কি হয় কুড সাপোজলি কাম ডেঞ্জারাস অ্যানিমেলস তো সে বিপজ্জনক যে প্রাণীগুলো সেগুলোকে বসে আনতে
দেখো এখানে কি সারা বিশ সাথে আইএনজি করে দিচ্ছি কিন্তু আমরা কি এখানে বিশ সাথে আইএনজি দিচ্ছি বা তুমি এখানে পারো দেখো তো চাইলে কি তুমি এখানে কোনোটার সাথে কুডিং হয় কালমিং হয় সো এর একটু মাথায় রাখবা যে সব সময় যে সারা আইনজি দিচ্ছে আমাদের আইনজি দিতে হবে এটা না বাট আমরা সারা যেটা শো করতে বলছে সেটা শো করতেছে কিনা এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে চলো রুলে ব্যাক করি আর লাস্ট এবং সর্বশেষ রুল অবশ্যই বক্স রাখতে হবে নো বক্স নো মার্কস এবার আমি এত সময় তোমাদের যত যে জিনিসগুলো পড়ালাম উদাহরণ দিয়ে দেখালাম সব করছেন আপনারা ঠিক আছে বাট বক্স টাকেন নাই শেষ সব গেল নো বক্স নো মার্কস তো ভুলেও কেউ যেন বক্স আঁকতে ইয়া মানে মিস্টেক করো না সবাই করে কি ভাবে যে আগে আমি উত্তরগুলো লেখি কারণ বক্স আগে কে ফেলে বক্সের মধ্যে অনেক সময় অ্যান্সার ধরে না সো এটা চিন্তা করে ভাবে যে আগে লেখি এরপরে বক্স আঁকবো তো এরপরে যখন পাঁচটা লেখা হয়ে যায় তখন নেক্সট অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন এবং থ্রি তখন ঠাস করে তিন দাগে চলে যায় বক্স আর আঁকা হয় না সো এর একটু মাথায় রাখবো অবশ্যই বক্স আঁকতে হবে আর বক্সের ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস দেখা দিই রং অ্যাপ্রোচ ফর স্টুডেন্ট রং মানে ভুল অ্যাপ্রোচ ফর স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের জন্য ভুল পথ কোনটা ভুল পথ দেখো এইভাবে এখন সাররা খাতায় যেটা প্রশ্ন করে প্রশ্নে যেটা থাকে সারদের হাতে অত জায়গা থাকে না যে নিচের দিক থেকে মানে আপ থেকে ডাউন উপর দিক থেকে নিচের দিকে করবে সবগুলা প্রশ্নে জায়গা খুবই কম থাকে তো সাররা করে কি লেফট টু রাইট বাম থেকে ডান দিকে দেয় বা আমরা যখন অ্যান্সার করবো আমরা অবশ্যই আপ টু ডাউন উপর থেকে নিচের দিকে দেবো এটা একটু মাথায় রাখবা তো এই ছিল ফ্লো চার্টটা আর নেক্সট এটার উপরে দুই হাজার উনিশ সালে বোর্ড কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস দেবো ইনশাল্লাহ আশা করি সবাই সেটা দেখবা এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো করবো ফ্লো চার্টে আর নেক্সট কোন টপিকের ক্লাস করতে চাও জাস্ট কমেন্ট করে জানাও ডেফিনেটলি সেই টপিকের ক্লাস দিব আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যারা বইটা নেও নেয় আমার ফার্স্ট পেপার সিরিয়াসলি বইটা তোমাদের জন্য ডেফিনেটলি হেল্পফুল হান্ড্রেড পার্সেন্ট হেল্পফুল বইটা অনেক কম জিনিস ফ্লো চার্ট আছে আটটা বাট ডেফিনেটলি তার মধ্যে থেকে একটা আসবে সামারি থিম গ্রাফ চার্ট এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো ইনক্লুডেড আজে বাজে একটা জিনিস নয় একটা এমন কোনো টপিক নাই যেটা মানে তোমাদের প্রয়োজন নাই কিন্তু আমার বইটাতে দেওয়া আছে জাস্ট সাজেশন টাইপের কিছু জিনিস ফুললি অ্যান্সার করা বেস্ট ওয়েতে সো জাস্ট কল করা অ্যান্ড ডেফিনেটলি তুমি পাবা তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে সিওয়ালা ফেজ আর ভিডিওটা প্লিজ শেয়ার করো তোমার বন্ধুদের সাথে আসসালামু আলাইকুম